ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த ரெயின்போ ட்ராமா சேனல் போன எபிசோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கலவரமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த கலவரத்தோட நிலவரம் இப்ப என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு எபிசோட்ல வந்து பாக்க போறோம் வாங்க சத்தின வீடியோக்களை பாத்துடலாம் ஸ்டார்டிங்லயே பாத்தீங்கன்னா ரெயினையும் மார்க் என்ன காட்டுறாங்க இப்ப ரெண்டு வாரம் ஓடி போயிடுச்சு மார்க்கும் ரெயினும் பிரச்சனை பண்ணவங்க ஜெயில அடிச்சுட்டு வெளியே வந்து இருக்கீங்க சரிடா மார்க்கு இப்ப அடுத்த என்ன பண்ண போற நீ உண்மையாவே எங்களை விட்டு விலகதான் போறியா அப்படின்னு ரெயின் கேக்குறான் டே ரெயின் என்னால யாருக்கும் பிரச்சனை என்னடா நானே வெளியே போய்க்கிறேன் அதுதானே எனக்கும் நல்லது அடி மார்க் சொல்லிடுறான் டே மச்சான் நீ சன்னை பத்தி தான் பேசுறன்னு புரியுதுடா நான் உங்க இடத்துல இருந்தா கூட இப்படி தானே போகப்பட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குடா என்னோட அண்ணன் வந்து உங்களுக்கு அழகு தான் ஃபீலிங்ஸ் வச்சிருக்கான் நீ அப்படிதான் இருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன் அவனோட போயிடாதரா அப்படின்னு ட்ரெயின் வந்து கேட்டுதான் இருக்கான் இருந்தாலும் மார்க் வந்து டே ரெயின் இப்ப நீ ஒரு பிரதரா உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப்ல மட்டும் தான் யோசிக்கிற உனக்கு இன்னும் புரியல சரி விடு இப்ப எதுக்கு அதை பத்திலாம் பேசிக்கிட்டு பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் முடிஞ்சதும் முடிஞ்சு போச்சு அதை திரும்பி பார்க்க விரும்பவே இல்லை அப்படின்னு மார்க் சொல்லிடுறான் சரிடா மார்க் இப்ப நடந்தது வந்து உனக்கு ரொம்ப பெயினா இருந்தா விட்டுல நானும் இன்னும் இதை பத்தி பேசல ஆனா என்ன நடந்தாலும் சரிடா நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான்டா நண்பன் எப்பயும் உனக்கு உறுதுணையா இருப்பேன்டா அதை மட்டும் மறந்துடாத ஓகேயா சரிவா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படி ட்ரெயின் வந்து கூப்பிடுறேன் டே ரெயின் என்னை எங்கடா கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு மார்க் வந்து கேக்குறான் எங்க கூப்பிடுறேன் நான் உன்னோட வீட்டுக்கு தானே கூப்பிடுறேன் வா போனோம் அப்படின்னு ட்ரெயின் வந்து கூப்பிடுறான் டே ரெயின் இப்ப நான் எங்கேயும் வர்ற மாதிரி இல்லடா நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு மார்க் சொல்லிடுறான் மார்க் வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னதை கேட்ட உடனே டேய் நீ என்ன வேலைக்கு போறியா இப்பதான்டா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வந்த அதுக்குள்ள எங்கட வேலைக்கு போற என்ன வேலைக்கு போற எந்த வேலைக்கு போற அப்படின்னு ரெயின் வந்து தோண்டி தோண்டி கேட்டுட்டே இருக்கான் இப்ப மறுபடியும் மார்க் வந்து எங்க வேலை பாக்குறேன்னா ஒரு கேஃபேல தான் ஒர்க் பண்றான் ஆனா வேற கேஃபேல வந்து ஒர்க் பண்றான் ஆனா கூட காஃபி பீன்ஸ் வந்து எங்க இருந்து வாங்க போறோம் சொல்லி போங்க அந்த கேஃபேல தான் இப்ப வந்து ஒர்க் பண்றான் இப்ப மார்க் வேலை பாக்குற இடத்துக்கு வந்து மேனாவும் வந்துடுறான் மேனா வந்து மார்க் முகத்துல உள்ள காயத்தெல்லாம் பாத்துட்டு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகி நிக்கிறான் மார்க்கும் சரிமா என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குறான் மார்க் நான் உன்னை பாக்க தான் வந்தேன் ட்ரெயின் தான் சொன்னா நீங்க வேலை பாக்குறேன்னு அதான் பாக்க வந்தேன் அப்படின்னு மேனா வந்து சொல்லிருக்கான் ஓகே மேடம் அங்க வெயிட் பண்ணு கொஞ்ச நேரத்துல இருக்கிற வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கும் பேசி அனுப்பி வைக்கிறான் மார்க்கோட இந்த நிலைமையை பாத்துட்டு இதுக்கெல்லாம் நான் தானே காரணம் என்ன மன்னிச்சிரு மார்க் என்ன மன்னிச்சிரு மார்க் அப்படின்னு மேனா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் அட மேனாவும் இதுல ஓன் தப்பு என்னமா இருக்கு உம் தப்பு பண்ணவங்க அவங்க தான் அவன் மூலம் இப்ப ஜெயில தான் கம்மியாடுறாங்க அதனால கவலைப்படுறது ஓகேயா அப்படின்னு மேனா கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துறான் சரி மார்க் நீ எதுக்கு அந்த கேஃபே விட்டு இங்க எதுக்கு வேலைக்கு செஞ்ச அப்படின்னு மேனா வந்து கேட்கலாம் மார்க்கும் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இதுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும் தான் இருக்குது அதை பத்தினா நீ ரொம்ப யோசிக்காத சரியா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு மார்க் வந்து சொல்லிடுறான் இருந்தாலும் மேனா வந்து மார்க் வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாவே பாத்துட்டே இருக்கா மேனா வந்து இப்படி பாக்குறத பாத்துட்டு மேனா உண்மையிலேயே நான் நல்லா தான் இருக்கேன் உம் கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகி என்ன நார்மலா பாக்க பாருமா அப்படின்னு மார்க் வந்து சொல்லியிருக்கேன் வேணும் மார்க் சொல்றது கேட்டு சிரிச்சிருக்கா இப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரி மார்க் நான் உனக்கு பிறகு கால் பண்றேன் உன்னோட போன் நம்பர் கிடைக்குமா அப்படின்னு சைக்கிள் கேப்ல போட்டு பாக்குறா வேணா போன் நம்பர் கேட்ட உடனே மேடம் நீ நன்னை மேல வந்து ரொம்ப கேர் பண்றனு புரியுதுமா நீ ரொம்ப நல்ல பண்ணுமா அப்படின்னு நான் சுத்தம் மேனா கிட்ட வந்து அவனோட மனசுல வந்து மேனம் இல்ல அப்படிங்கறது வந்து தெரியப்படுத்துறான் மேனாவும் மார்க் மனசுல வந்து நமக்கு இடம் இல்ல அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறான் அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனா ரொம்ப எமோஷன் ஆகாம அந்த நேரமே அவளை சரிபடுத்திட்டு முகத்துல சிரிப்போடு ஏன் அண்ணா உன் மனசுக்குள்ள வேற யாராச்சும் இருக்காங்களா என்ன அப்படின்னு மேனா வந்து கேட்கறா மார்க் என்ன ஏதுன்னு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்த சீனை காட்டிருந்தாங்க பெட்டி இப்ப ஸ்விம் பண்ண வந்து இருக்கான் வாசலே வந்து கவு வந்து வெயிட் பண்ணிருக்கான் எப்படியாச்சும் பெட்டி கிட்ட பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு வந்து காவ வந்து பெட்டி வந்து தடுத்து பாக்குறான் பெட்டி ஒன்னா காவ கண்டுபிடவே இல்ல டப்புன்னு கதவை சாத்திட்டு போயிருக்கலாம் காவும் உள்ள போய் பெட்டி பிளீஸ் ஏதாச்சும் பேசேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசு விட்டு பேசாம நம்ம கூட உள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எப்படி கிளியர் பண்றது பெட்டி பிளீஸ் ஏதாச்சும் பேசேன் பேசேன் ரொம்ப கெஞ்சிரும் பெட்டியும் இவன் இப்படி பேசுறதான் கேட்டு டே இப்ப என்னடா பொய் சொல்ல வந்திருக்க அப்படின்னு பெட்டி வந்து கத்துறான் பெட்டி நான் பொய்யெல்லாம் சொல்ல வரல அப்படின்னு காவும் சொல்லியிருக்கான் இப்ப எதுக்குடா இங்க
நம்ம ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றோம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து ஏதாவது பேர் சொல்லிருக்கியா எல்லாத்தையும் விடுறா உன் அம்மா கிட்ட முதல்ல சொல்லிருக்கியா என்ன அதை சொல்ல உனக்கு தைரியம் இருக்கா அப்படின்னு பெட்டி வந்து கேக்குறான் பெட்டி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி அம்மா கிட்ட சொல்றதுல வேற விஷயம் அதை பத்தி தான் ஏன் இப்ப பேசுற அப்படின்னு காவந்து கேக்குறான் என்ன வேற விஷயமா இதுவும் பிரச்சனை தாண்டா நீ ஃபர்ஸ்டே எல்லாரும் முடியும் பெட்டியை தான் லவ் பண்றேன் நாங்க அப்படியே டேட் போறோம் அப்படின்னு எல்லார்கிட்டையும் புரிய வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த சிறுமிட்ட உங்ககிட்ட நெருங்கி இருப்பானா இல்ல வாழை தான் ஆட்டி இருப்பானா அவள் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரச்சனை பண்ணும் போதுனா அவன் மூஞ்சிலையும் நான் அவள் பஞ்சுவிட போயிருப்பேன் ஆனா நீ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டு தடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்க இது எல்லாமே உன்னோட தப்பு தாண்டா உன்னோட தப்பு மட்டும் தாண்டா அப்படின்னு பெட்டி கத்துறான் பெட்டி பிளீஸ் நீ ஏன் மறுபடி மறுபடியும் அவனே உள்ள எழுக்கிறேன் எங்களுக்குள்ள அப்படி எதுவுமே இல்ல பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ சரி பெட்டி நீ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாத நம்ம இன்னொரு நாள் இதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு காவந்து சொல்றான் டே காவ் நான் கூட இன்னொரு நாள் பேசணும் வேற எதிர்பார்க்கலையா உன் கூட இப்ப பேசுனது பெரிய விஷயம் தான் இப்பவே நான் உங்களோட அதிகமாக தான் பேசிட்டேன் நீ என் கூட இன்னொரு பேசுறதே பேசுறத என் முகத்திலே முடிச்சிருந்த உன்னோட முகத்தையும் என்கிட்ட இவ்வளவு வந்து காட்டிடாத அப்படின்னு திட்டிட்டு காவை இடிச்சு தள்ளிட்டு போய்கிட்டே இருக்கான் இப்ப காவோட மனசு உடஞ்சு போன கண்ணாடி மாதிரி சில்லு சில்லியாக முறிஞ்சு போயிடுச்சுப்பா காவோட கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வருது அடக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவனால எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணவே முடியல டியூஷனும் ஒழுங்கா எடுக்க முடியல வீட்டுல அவனோட அம்மா கிட்டயும் பெட்டியோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி சொல்ல முடியல கடவுள் எப்பயுமே அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கறாருன்னா அப்ப கூடவே கஷ்டத்தையும் நமக்காக பார்சல் பண்ணி வச்சிருப்பாரு இப்ப காவோட காயப்பட்ட மனசுக்கு வந்து அவனோட அம்மா மடியில படுத்த ஆரம்பி தெரிகிறான் உலகத்திலேயே சிறந்த மருந்து அம்மாவின் தாய்மொழி தானே காவோட அம்மா வந்து காவ இப்படி சோகத்துல இருக்கிறது பார்த்துட்டு காவ் என்னப்பா ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அம்மா வேணும் ஏதாவது செஞ்சுட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க காவோட கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வந்துட்டே இருக்குது அம்மாவும் பாத்திரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக கண்ணீரை தொடச்சு விட்டுட்டே இருக்கும் சார் காவ இப்படி அழுகும் போது ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருப்பா காவோட அம்மா வந்து காவ் எதுவுமே பேசாம இப்படி இருக்கிறத பாத்துட்டு காவ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதப்பா பாரு இப்படி இருக்கிறதாலதான் உனக்கு வெள்ள முடியல எட்டி பாக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க காவ் என்ன இதை கேட்டோடனே சிரிச்சிடலாம் காவ் இப்ப அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா நீங்க எங்க வளர்க்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்கல நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிள்ளையா இருக்கேன் அம்மா அப்படின்னு கேக்குறான் காவோட அம்மாவும் ஏன்பா பிள்ளை பேசுற உன்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளை கிடைக்க நான் தான்ப்பா ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நான் என் பிள்ளைய ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்கேன் என் மனசை புரிஞ்சு வீட்டு நிலைமையை புரிஞ்சுட்டு நடந்துக்கிட்ட ஒரு பையன் கிடைக்க நான் தான்ப்பா ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் என்னப்பா அம்மா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நீங்க காவோட அம்மா வந்து கேட்கறாங்க காவும் பெற்றோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு அவனோட வாய் வந்து துடிக்குது இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள வந்து எதுவும் தடுத்துட்டே இருக்குது கா வந்து இப்ப என்ன சொல்றேன்னு தெரியாம ஐ லவ் யூமா அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் காவோட அம்மாவும் ஐ லவ் யூ டூ மை கா பேபி சரிப்பா அம்மா எனக்கு உனக்கு பிடிச்சத சமைச்சிருக்கேன் உம் ரொம்ப டியூஷன் எடுத்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க காவ அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாம அப்படி அழுகுறான் கஷ்ட ஒரு நேரத்துல வந்து மனசு விட்டு பேச ஒரு ஆள் இல்லாம இருக்கிறது வந்து ஒரு நரக வேதனை அந்த நரக வேதனையில தான் காவ இப்ப இருக்கான் இப்ப அடுத்த சீன்ல வந்து நம்ம ஹீரோஸோட கேங்க தான் காட்டுறாங்க காவ இல்லாம லேபுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுறது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறது அப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப காவ மட்டும் இருந்தா அவனே எல்லா நோட்ஸும் ரெடி பண்ணி நமக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருப்போம் அவனோட இந்த இழப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நரக வேதனை தான் கொடுக்குது அப்படின்னு ஏதோ காவ செத்து போன மாதிரி இந்த ஜூன் பையன் பேசிக்கிருக்கான் இந்த ஜூன் பையன் இப்படி பேசுறத பார்த்துட்டு அவன் தலையில ஒரு போட்டு போட்டு டே ஊசு பாயே பாயம் விட்டு அப்படியே உட்காடுறா அப்படின்னு சாங்க எப்படி பத்தி விட்டுருக்கா இப்படி எல்லாருமே ஒவ்வொரு நிமிஷம் காவ் 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 காவுனு அவனை பத்தியே பேசுறத பார்த்துட்டு பெட்டி டெடிஷனாகி ஏன் எல்லாரும் எப்ப பார்த்தாலும் அவனை பத்தியே பேசுறீங்க அவன் இல்லாம நம்மளால ஒண்ணும் படிக்க முடியாதா இல்ல அடுத்ததா எந்த ஸ்டெப்பும் எடுத்து வைக்க முடியாதா அப்படின்னு பெட்டி ரொம்ப ஆவேசப்படுறான் டே பெட்டி நீ கா கூட சண்டை போட்டா அது உன்னோட பிரச்சனைடா அதை ஏன்டா நம்ம கேங்ல கொண்டு வர ஒருவேளை நீ மட்டும் ஃபெயில் ஆயிட்டீனா உன்னால காலேஜே முடிக்க முடியாது இன்டர்ன்ஷிப்பும் போக முடியாதுடா காவு இல்லாம இப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கூடா அப்படின்னு சாண்டி வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கா மறுபடியும் மறுபடியும் எல்லாரும் காவு இல்லாம எக்ஸாம் கிளியர் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் இப்படி பேசுறது கேட்டு நீங்க என்னமோ படிக்கோங்க ஏன்னா நானே நல்லா பாத்துக்கிறேன் எனக்கு யார் ஹெல்ப்பும் தேவையே இல்லை நானே சொந்தமா படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பெட்டி வந்து சொல்றோம் பெட்டி இப்படி பேசுறது பார்த்
பா கூட பேசினது இந்த சிறுவன்ட்டு வந்து கப்பை கொடுத்தது சண்டை போட்டதுன்னு எல்லாத்தையும் நினச்சி பார்த்து நினச்சி பார்த்து டென்ஷன் ஆகி அந்த பொம்மையை பார்க்குறான் அந்த பொம்மையை பார்க்கும் போதுலாம் கா கூட பேசினது மட்டும் தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது அதனால அந்த பொம்மையை தூக்கி போட்டுருக்கோம் கா கொடுத்த நோட்ஸையும் தூக்கி போட்டுட்டு எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு போயிடுறான் என்னால் முடியலப்பா இவர் வேணும் எப்போ தான் சேருவாங்கன்னு இருக்கு இப்போ இரவு பொழுதும் கிடைக்கிறது பகல் பொழுதும் வருகிறது எல்லாரும் சின்சியராக எக்ஸாம் வருகிறாங்க கா வந்த ஒரு நிமிஷம் பெட்டியை வந்து திரும்பி பார்க்குறான் பெட்டியும் பார்க்குறான் ஆனால் கண்டுகிடாத மாதிரி உட்காந்துடுறான் பெட்டின் அந்த அழகான கண்களும் கா பார்க்காத பொழுது அவனையும் நோக்குகிறது இருந்தாலும் அவனுடைய ஈகோ வந்து அவனை பேச விடாமல் தடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்லாம் முடிச்ச பிறகு எக்ஸாம்லாம் எப்படி பண்ண அட்டன் சாண்டியும் காவலும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெட்டி வந்ததை பார்த்தோன்னே பெட்டி எப்படி பண்ண அந்த கொஸ்டின் எப்படி எழுதுங்க அட்டன் சாண்டி கேட்க வரா பெட்டி என்னன்னா கண்டுகிடாத மாதிரியே போயிடுறான் டேய் ஏன்டா ரெண்டு பேரும் குழந்தைங்க மாதிரி அடம் பிடிச்சிட்டு இப்படி பேசாம இருக்கீங்க எப்போ தாண்டா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுவீங்க அப்படின்னு சாண்டி இருக்கீங்களா சாண்டி நீ மட்டும் இல்லாமா நாங்களும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்குறோம் சாண்டியோட இந்த கேள்விக்கு வந்து கா வந்து என்ன பதில் சொல்றனா சாண்டி இதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிடலாம் காலம் தான் பதில் சொல்லணும்னா பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பதில் சொன்னா என்ன பண்ண இதெல்லாம் ஆட்டைக்கே ஆகாத இப்ப சாண்டி களத்துல அறிஞ்சு பெட்டிக்கிட்டு போய் பேச போறா டே பெட்டி இப்படி எவ்வளவு நாளா கோபுரோட கா கூட பேசாம இருக்க போற ஒழுங்கா அவன் கிட்ட போய் பேசுடா அப்படின்னு சாண்டி வந்து சொல்றான் நான் ஏன் அவன் கூட போய் பேசணும் என் காலம் முடியிற வரைக்கும் நான் இவ்வளவு பேசவே போறது இல்லை அப்படி பெட்டி வந்து சொல்லியிருக்கான் டே பெட்டி கோபத்துல பேசுற வார்த்தைகள் எல்லாமே தப்பா தானே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் தனியா உட்காந்து யோசிச்சு பாரு காவ அப்படி என்னடா பண்ணிட்டான் காவ ஒரு நல்ல பையனா அவன் டியூஷன் மாஸ்டர் வேற அவன் இந்த வயசுல குடும்பத்தை வந்து பொறுப்பா கவனிச்சுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கான் அவன் ஒண்ணு உங்களை மாதிரி மாடி வெட்டி சீமோ எல்லாம் கிடையாது நீ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டியா அப்படி சாண்டி வந்து திட்டிட்டு இருக்கான் நான் எதுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அவன் பொய் சொல்றது தப்புனா தப்பு மட்டும்தான் அப்படி பெட்டி வந்து திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லியிருக்கான் டே பெட்டி இப்படிலாம் குரல வசதி பேசாதா அவைய உங்ககிட்ட அப்பவே உண்மை சொல்லியிருந்தா மட்டும் ஏன்னா புரிஞ்சுக்க போறேன் அதனால தான் நான் காவ உங்ககிட்ட போய் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு காவோட நிலைமை வந்து சாண்டி எடுத்து புரிய வைக்கிறான் ஏ சாண்டி நீ பேசுறதா பார்த்தா நான் என்னமோ தப்பு பண்ணாம ஏகிட்ட வந்து பேசுற அப்படின்னு பெட்டி வந்து கேட்கறான் பெட்டி இங்கே பாரு யார் மேல சரி தப்பு இதெல்லாம் நான் பேச வரல ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தப்பு செய்யறது மனுஷனோட இயல்பு தான் ஒருத்தர் கூட இருக்கும் போது அவனோட அருமை என்னன்னு தெரியாதுடா அவங்களை இழந்துட்டு நாற்பது ஐம்பது வயசுல நீ திரும்பி பார்க்கும் போது உனக்குன்னு உன் மேல அன்பு செலுத்த யாருமே ஈர்க்க மாட்டாங்களா வாழ்க்கைனா சில பிரச்சனை இருக்க தான்டா செய்யும் அதுக்காக அவங்க டோட்டலாவே வாழ்க்கை விட்டு தூக்கிறதா அது ரொம்ப தப்புடா அப்படின்னு சாண்டி வந்து புரிஞ்சுட்டே இருக்கா இந்த பெட்டி நான் இப்ப சொல்றேன்டா கால ரொம்ப கடந்து போயிடல தயவு செஞ்சு போய் பேசு கடைசியில இழந்துட்டு தவிக்காத இவ்வளவு தான்டா ஒரு ஃப்ரெண்டா என்னால சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேல முடிவு உன் கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாண்டி போயிடுறா சாண்டி நீ சூப்பர்மா ரெண்டு பசங்களுக்கு நடுவில் உள்ள லவ் ஸ்டோரி வந்து ஒரு பொண்ணா இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு சேர்த்து வைக்க என்ன கஷ்டப்படுற இதுக்கு பிறகாச்சு பெட்டி மனசு மாறி பேசுவானு தெரியலையே பெட்டி இப்ப வீட்டுக்கு வந்து அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு சோர்லயே பார்த்துதான் பெட்டி இப்படி இருக்க பார்த்துட்டு பெட்டி இல்லை ஓகே தானே இல்லை காவுக்கும் உனக்கு நடுவில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை உருதா அப்படின்னு பெட்டியோட அப்பா வந்து கேட்கறாரு பெட்டி என்னன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான் பெட்டியோட உதவி தான் ஏதோ கடன் வைக்க நான் செய்யுது பெட்டி இப்படி பேசுறதை பார்த்துட்டு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு பெட்டியோட அப்பா வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு நீ பாரு பெட்டி என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன் கோபத்தோட நீ தூங்க போனீங்கன்னா அந்த கோபம் தான் உனக்கு கடைசி வரைக்கும் நினைச்சிருக்கும் அந்த கோபம் தான் உன்னோட கனவுல வரும் அந்த கனவு உண்மையாக கூட வாய்ப்பு இருக்குது உனக்குள்ள கோபம்னு ஏதாச்சும் முடியும் தான் அதை இப்பயே விட்டுப்பா உனக்கும் காவுக்கு நல்ல என்ன பிரச்சனை தெரியாது ஆனா காலம் கடந்து போன பிறகு இது அன்னைக்கே செஞ்சிருக்கலாமோ நீ ஃபீல் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துடாத எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் மனசு விட்டு பேசுப்பா எல்லாம் சரியா போயிடும் அதே பெட்டியோட அப்பா வந்து சொல்லியிருக்காரு பெட்டி என்னன்னா எதுவுமே பேசாம எழுந்துச்சு போயிருக்கான் ரூம்குள்ள போனவனே கா கூட எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கான் அப்பா அந்த நேரம் வந்து சாண்டி சொன்னது அவனோட அப்பா சொன்னதுன்னு ஒவ்வொரு விஷயமும் அவர் மட்டுமே வந்து மாவாட்டிட்டே இருக்குது பெட்டி இதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே குட்டி போட்ட போன மாதிரி நடக்கும் போது கீழே அந்த பொம்மை வந்து தட்டு போடுது பொம்மைய பார்த்த உடனே கா கூட சிரிச்சு பேசினது அவனோட ஆனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணதுன்னு ஒவ்வொரு ஸ்வீட்டான மெமரிஸும் ஞாபகத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது அதையும் யோசிக்கிறான் பொம்மையும் பாக்குறான் யோசிக்கிறான் பொம்மையும்
போனதுக்கு முன்னாடி பொம்மை கூட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்கான் எப்படியோடா இப்பயே நீ என்ன வின் பண்ணிட்ட என்னடா பாக்குற காவு இருந்தாலும் இது எல்லாமே உன்னோட தப்பு தாட்டா அப்படின்னு பொம்மை கூட வந்து கா கூட பேச மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டிருக்கான் இல்ல 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 இது நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பொம்மை கிட்ட வந்து பேசுறான் ஆனா ஆமா பெட்டி சேர போகும்போது இது ஓன் தப்பு இது ஏன் தப்பு நான் பேசுறது ஏதாச்சும் நல்லா யோசிப்பா ஓகேயா இப்ப பொம்மை கூட வந்து பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் முடிச்சுட்டு காரை விட்டு கீழே இறங்கி வீட்டு வாசலுக்கு தான் போயிருக்கான் அதுக்குள்ள அந்த சிறுவண்டி உள்ள இருந்து வெளியே வருது பெட்டி அவனை பார்த்தோடனே ஷாக் ஆகி நின்று தான் இந்த சிறுவண்டெல்லாம் நக்களா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குறத விட எபிசோட முடிச்சிருக்காங்க வெட்டி இவனை பார்த்த உடனே எப்படி புரிஞ்சுக்க போறான்னு தெரியல எப்பா பொறுத்திருந்து அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் இன்னைக்கு எபிசோட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது வந்து மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த எபிசோட பாக்குறதுக்கு மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பில் பண்ண வந்து பிரச்சனை அப்பதான் அடுத்து போற எபிசோட் வந்து போய்க்கா உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் நான் அடுத்த எபிசோட் வந்து உங்களை மீட் பண்ணு